Cześć, jestem Vincent. To jest Menel. Zimny łokieć. Chciałem dziś pokazać mojego samodzielnie przerobionego kampera. Nazwałem ten filmik Kamper inny niż wszystkie, bo niektóre rozwiązania, które zastosowałem w tym wanie są autorskie i właściwie nie można ich spotkać, tak mi się wydaje, w żadnym innym kamperze. Dlatego myślę, że szczególnie jeżeli budujesz lub zamierzasz budować kiedyś w przyszłości swojego własnego kampera, to informacje zawarte w tym filmie mogą Ci się przydać. A nawet jeśli nie planujesz, a chcesz zobaczyć jak się mieszka, pracuje i podróżuje przez okrągły rok w Wincent Wanie, to zapraszam. Oprócz malowania, to co przede wszystkim, co, to co wyróżnia tego wana spośród innych, to podejście do gromadzenia i zużywania energii. Przede wszystkim jest to ogromna bateria. 8 300 amperowogodzinnych ogniw litowo-fosforowo-żelaznych, czyli LIFE po 4, tworzących baterię w sumie o pojętności 7,5 kWh, <śmiech> czyli więcej niż średnie zużycie prądu w mieszkaniu czteroosobowej polskiej rodziny. Tak duża ilość prądu pozwala na rozwiązania niedostępne dla większości istniejących kamperów. Prosiliście, żebym wskazał plusy i minusy baterii LIFE po 4. Proszę bardzo. Tutaj plusy są zaznaczone plusikami. Nawet zaznaczyłem je czarnym markerem. A minusy minusami. A tak serio, to o tych bateriach zrobię oddzielny odcinek, bo do ich kupna przygotowywałem się tygodniami i przeczytałem masę informacji na, w, w temacie ich kupowania, pielęgnacji, obsługi. W każdym kamperze, lub w prawie każdym kamperze, powinien być czujnik czadu, czujnik tlenku węgla, który może Cię ochronić przed śmiercią, przed zaszczedzeniem. Miałem u siebie ten czujnik, ale non-stop piszczał. Bolała mi przez to głowa, kręciło mi się w głowie, miałem jakieś nudności, więc się go pozbyłem. Wiem, głupi żart. Tak naprawdę nie mam czujnika tlenku węgla, bo nie muszę mieć. Nie mam tu żadnego grzejnika, ani piecyka z płomieniem. Nic, co ma płomień. Wszystko jest elektryczne. Do naładowania tej ogromnej baterii mam na dachu zainstalowaną małą elektrownię. Trzy panele o mocy w sumie nieco poniżej 1000 W na podnoszonej platformie, którą można ustawić troszkę na ukos, tak żeby promienie słońca padały na nią bardziej prostopadle, przez co, przez co panele łapią więcej energii, szczególnie rano i wieczorem, gdy słońce jest niżej na horyzoncie. Platforma jest podnoszona przez siłownik do bramy o napięciu 24V. Chciałem zrobić porównanie dzienne ilości energii w sytuacji, gdy panele są na płasko i gdy są pochylone, ale niestety siłownik odmówił mi posłuszeństwa po dwóch latach więc będę mógł to zrobić dopiero, gdy go naprawię lub wymienię. Natomiast mam filmik, jedyny filmik, jaki mam z podnoszenia, to z testów, zanim rufrak został, cały rufrak został zamontowany na dachu. Ale jak uda mi się uruchomić, to na pewno zrobię tego, to, tego rodzaju test, żeby, żeby dać znać, czy warto inwestować w tego rodzaju infrastrukturę. Prąd o napięciu około 100V za pomocą kontrolera solarnego 40A MPPT obsługujący do 150V przetwarzany jest na napięcie 24V i trafia do baterii. Właściwie to napięcie tak bardziej 28V niż, niż 24 i prąd z 24V jest przetwarzany na 230 z pomocą takiej oto przetwornicy o mocy 2500W. Baterię mogę ładować również z alternatora, czyli z silnika pojazdu za pomocą takiej specjalnej ładowarki, która przekształca 12V w 24 Te ładowarki oryginalnie 
chyba są do jachtów, bo są w pełni wodoodporne. Nie ma na nich żadnych przycisków, a ustawienia zmienia się przykładając magnes na określoną ilość czasu. Nad bezpieczeństwem ładowania baterii czuwa system zarządzania baterią, który przesyła mi informacje do telefonu o każdym z ogniw. To te płytki z migającymi diodami. Nie zrobiłem możliwości ładowania z gniazdka, więc musi mi wystarczyć słoneczko i ewentualnie silnik. Nie zrobiłem to, tego z powodu mojego sposobu podróżowania. Otóż nie zatrzymuję się na kempingach, a raczej wolę gdzieś plaże, las, gdzieś no nie wiem, pole, ostatecznie jakiś parking. Bardzo lubię miejsca dla surferów. To jest moje ostatnie odkrycie. Surferzy to bardzo fajni, towarzyscy ludzie, z którymi bardzo łatwo się zintegrować. A żeby przyjechać i zostać sobie na miejscu dla surferów, nie trzeba umieć surfować. Oni nawet tego nie sprawdzają. Wracając do dachu, jest on wykonany ze stali nierdzewnej. Znajduje się tu również koło zapasowe, co oszczędza sporo miejsca, bo wcześniej miałem je w środku. A to mocowanie jest do tablicy, do koszykówki ze składanym koszem. Wymontowałem ją aktualnie, bo wypaczyła mi się na słońcu i deszczu, ale jak wrócę do Polski, to zamontuję ją nową i tym razem lepiej ją zabezpieczę. Z boku jest markiza, rozwijana elektrycznie, sterowana pilotem. Mam tu też drążek do podciągania się i ewentualnie wieszania pianki po wyjściu z wody. Na wykopie była dyskusja dotycząca podróżowania kamperem i jednym z zarzutów było to, że trzeba stawać w cieniu, żeby nie, nagrza żeby nie nagrzać kampera. Z kolei jak się stanie w tym cieniu, to nie naładuje się baterii. I tu rozwiązaniem jest ten rufrak, ten nad dachem. On sam robi cień kamperowi, jednocześnie ładuje baterię. Zawsze staję w pełnym słońcu. Gdy wychodzę z auta, mogę uchylić okna dachowe, które są pod rufrakiem. Nawet mogę włączyć wiatrak w jednym z okien. Z boku kampera z kolei przed ciepłem chroni bardzo dobra izolacja. To jest najpierw alubutyl, który tłumi drgania i rezonowanie blach. Potem jest to naklejona piana zamknięta komórkowa 19, 19 mm. Na to aluminiowa folia bobelkowa. No i deski, które też sporo dają w kwestii izolacji. A ponadto dają fajny klimat w środku auta. Takie ładne deseczki. Tutaj trochę krzywo też jest prosto. There's a winter that is over now. There's a summer just begun. Drops of water trickle down my W rezultacie, gdy zasłonię okna, 
Auto może stać i w 40 stopniach i w środku przez wiele godzin jest wyraźnie chłodniej niż na zewnątrz. A gdy jest zimno, izolacja sprawia, że van się aż tak nie wyziębia szybko. Do ogrzewania mam olejowy grzejnik elektryczny oraz taki Dyson, który zarówno grzeje, jak i potrafi zimnym powietrzem dmuchać. Ale mamy teraz tam schowane, bo jest to ciepło i nie używam ich aktualnie. Ale ogólnie grzanie i chłodzenie zabiera najwięcej energii, więc staram się po prostu przebywać w rejonach, gdzie jest aktualnie 25 stopni. Czyli zimą Hiszpania, Portugalia, a na wiosnę i lato bardziej na północ. Jak bociany. To jest ten moment, w którym możesz sobie zażartować że nawet wyglądam jak bocian. Ja czytam komentarze. Widziałem ten komentarz, że przypominam dzwonnika z Notre Dame. No cóż, katedra się spaliła, to teraz jeżdżę van. Jeśli chodzi o kąpiel, to mam 15-litrowy boiler elektryczny, w którym mogę bardzo szybko zagrzać wodę. Mam tu wanienkę, która była kiedyś po prostu pojemnikiem na rzeczy w sklepie budowlanym. Ma kółeczka, a ta skrzynia, w której jest, ma tylne wyjście. W razie gdybym nalał za dużo wody i nie mógł tego udźwignąć. Ale odkąd mam słuchawkę prysznicową, przeznaczoną do, uwaga, oryginalnie do bidetu, zużywam bardzo mało wody, no bo ona ma taki sprytny spust. W wanience mam też toaletę kompostową. To jest separator który rozdziela część płyn, płynną jedynkę od stałej dwójki i to sprawia, że nie, to nie śmierdzi. Jako ciekawostkę podam, że jeśli się odseparuje mocz od części stałej, to o dziwo mocz śmierdzi bardziej. No ale oba można jakby zamknąć szczelnie w specjalnych pojemnikach z bakteriobójczego plastiku, co też robię. Ale i tak w drodze korzystam z, z toalet na stacjach benzynowych, chodzę do McDonalda. Jak jestem w miejscu bez ludzi, to mam też taką łopatkę. Także są różne opcje. O rany. Słyszałem taką historię. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. A opowiem. Goście, którego spotkałem, opowiadał mi, że pracował na dachach z ekipu budowlaną naprawiali dachy I, i byli już na samym szczycie tego dachu w tych roboczych ubraniach wszystkich, wszystkim pracowali i zachciało mu się dwójkę, przycisnęło go no i nie chciało mu się schodzić na dół, raz że mu się nie chciało a dwa, że nie wiedział, że nie, gdzie mógłby pójść do, do toalety bo, by, bo była to jakaś bardzo droga dzielnica z jakimiś drugimi restauracjami więc pewnie w tych roboczych ubraniach nawet by go nie wpuścili w każdym razie postanowił zrobić tę dwójkę na dachu. Ale że no, nie będzie robił na dachu na tym, na którym pracują, więc poszedł tam, przeszedł dwa dachy dalej, do jakiejś, na jakąś kamienicę dwa dachy dalej i zobaczył, że jest taki kominek, tak jakby komin, z jakimś takim blaszanym daszkiem i ten blaszany daszek okazało, że się łatwo zdejmuje, zdjął sobie ten daszek, no i narobił do środka. No i zadowolony, zadowolony założył daszek z powrotem, i wraca na ten swój dach, ale patrzy, że tam na ulicy jakieś krzyki, ludzie biegają, coś się, coś się dzieje. Co się okazało? Okazało się, że ten budynek był to budynek banku. Ten komin, który on narobił, to był szyb wentylacyjny prowadzący prosto do wentylatora w głównej hali banku i ta jego dwójka została przez ten wentylator rozprowadzona po całej wielkiej hali, po wszystkich pracownikach, klientach wybuchła panika, wszyscy wybiegli. No, on też bardzo szybko wrócił do swoich kolegów. W żołnierskich słowach zasugerował, że chłopaki oddalmy się, dokończymy kiedy indziej tę pracę. Mówi, że nie wie co było dalej, bo już tam nie wrócił, na ten, nie, nie wrócił już na tę robotę. Także są różne opcje. Ja w każdym razie polecam bardziej stacje benzynowe, siłownie. Na stacjach benzynowych przy autostradach bywają też prysznice. Jeśli jestem w drodze, to 
lubię prysznicę, lubię chodzić na prysznicę na basen, bo koszt, tak samo kosztuje o kilka euro, a na basenie można sobie jeszcze popływać. Dobrym rozwiązaniem są też siłownie. W większych miastach są siłownie otwarte całą dobę. Są też duże sieci siłowni, gdzie można kupić kartę na rok na przykład i korzystać z niej w różnych miastach. Ale ja ostatnio lubię zostawać w mniejszych miejscowościach przez jeden miesiąc. No i na ten miesiąc wykupuję sobie kartę na siłownię, gdzie mam od razu nieograniczony dostęp do prysznica, toalety. Czasem również trafi się i sauna. Swoją drogą byłem ostatnio w fińskiej saunie. Spotkałem Fina, który powiedział, że obejrzał Netflixowego Wiedźmina. I tak mu się spodobał ten Wiedźmin, że obejrzał sobie starą wersję polskiego Wiedźmina serialu. I powiedział, że na przykład Zamachowski jako Jaskier podobał mu się znacznie bardziej niż ten Netflixowy. Żebrowski mu się nawet bardziej podobał. Z tym, że Żebrowski grał bardziej takiego tak emocjonalnie, że na przykład klaskał do muzyki Jaskiera, a Henry Cavill grał takiego wypranego z uczuć mutanta, zupełnie nieokazującego emocji i jemu, jako Finowi, znacznie łatwiej było się z tym utożsamić. <grym> Oni tak mają podobno. <grym> My z Menelem również skończyliśmy właśnie oglądać Wiedźmina Netflixowego i z tej okazji Menel chciał Wam coś zaśpiewać. Mięska daj Menelkowi, miseczką potrząśnij, miseczką potrząśnij, o. Mięska daj Menelkowi, miseczką potrząśnij. Także tak. Z mięska zostały mi kabanosy. Gdy byłem ostatnio w Polsce, dostałem chyba z 8 paczek kabanosów od Alma Mater. Matka karmicielka, a lodówka to kompresorowa, domowa, zwykła lodówka na 230 V. Ma poziom energooszczędności A++, więc oprócz tego, że jest bardzo cicha, zabiera bardzo mało prądu. Obok coś, co budzi zachwyt każdego, kto wchodzi do wana. Zmywarka. Zmywarka! Jest jak cudownie! Ja też chcę! Niewielka, zużywa 6,5 litra wody i 750 W godzin na jedno mycie w trybie eko, które z kolei ten tryb eko zabiera najwięcej czasu, bo aż 3 godziny. Zmywarka jest to znaczne ułatwienie życia, bo po pierwsze oszczędzam wodę, ręcznie myjąc zużywam jej znacznie więcej, choćbym nie wiem jak się starał. Po drugie to ja nie cierpię zmywać. O, przepraszam, mam jeszcze jedną zmywarkę. Jedno do zmywania wstępnego. Uruchamia się pstryknięciem palców. Odnośnie wody, korzystam z 10-litrowych pojemników. Wolę ten system niż jeden wielki zbiornik, bo mogę korzystać z wody na plaży, z różnych małych kraników, na stacjach, nawet w toaletach. A to jest spoko, bo jak już wspomniałem, nie odwiedzam kempingów z ujęciem wody. Szarą wodę mam w dwóch pojemnikach. Jeden jest do kranu, drugi 20-litrowy, większy do zmywarki. Mam tu jeszcze wentylator z filtrem węglowym. Oryginalnie kupiłem go do toalety, ale jako, że bardzo rzadko z niej korzystam w banie, no to żeby się filtr nie marnował, zainstalowałem go przy wodzie szarej. Bo woda szara też potrafi czasem śmierdzić. Jakieś żyjątka mogą się tu pojawić. Więc jeśli się pojawią żyjątka, które nauczą się wychodzić z baniaka, jak jakaś legionella, no to na, wtedy liczę na to, że ten filtr ją wciągnie. Pod spodem mam baniaki z wodą i butelki z wodą. Staram się być zero waste, no ale boję się zatrucia. Biegunka w wanie jest jeszcze mniej przyjemna niż normalnie. Więc piję wodę butelkowaną. O, na tej butelce jest napisane mój debil. Nie mam pomysłu, jak to inteligentnie skomentować. Tu jest szuflada oraz tada, biurko do pracy. Tu idzie poducha, światło i tu pracuję. Aktualnie robię strony internetowe. Przez kilkanaście lat pozycjonowałem, czyli zajmowałem się takim marketingiem internetowym. Trochę PR-em. A propos opowiadał mi jeden ginekolog, 
niedawno, że badania, które on przeprowadza na kobietach, można podzielić na PV, perwaginą, czyli no, takie zwykłe badania, oraz y, PR, PR, czyli per rectum, czyli tym tylnym otworem. Więc jeżeli ktoś Wam mówi, że zajmuje się PR-em, to czasem warto dopytać, co dokładnie ma na myśli. Y, w moim przypadku było to takie internetowe public relations. Pracuję też często leżąc na łóżku. Łóżko ma składany środkowy element w środku, co tworzy taką mini sowkę i ułatwia dostęp. W środku materac wygląda tak. Jest to gąbka grubości 10 cm. W dużym materacu są dwa takie sklejone kawałki gąbki. Materac jest świetny, wygodny. To chyba jest najwygodniejsze łóżko, w jakim spałem, więc bardzo polecam. W sensie nie konkretnie moje łóżko polecam, tylko taki materac polecam. Tu mam blat, duży blat z bukowego drewna, przyprawy, such, rzeczy suche, sypkie, trzymam tu w takich szczelnych pudełkach. Oszczędza to sporo miejsca w półkach, jest łatwy dostęp do tych rzeczy i widać co się kiedy kończy. Można też pójść z takim pudełkiem do sklepu Zero Waste i kupić bez opakowania, polecam. O Zero jest na pewno będę chciał jeszcze nagrać oddzielny filmik. Jak nagram to dam sygnał czapką. Ewentualnie możecie tam subskrybować i zadzwonić, co też Was powinno powiadomić, jak się nowy film pojawi. W tych półkach u góry zmieści się bardzo dużo rzeczy. Mam tu ubrania, jedzenie, pościel, naczynia, gitarę. Mają takie gumki które zapobiegają wypadaniu rzeczy. Półki są zrobione z płyty MDF, już raz wcześniej użytej, więc z recyklingu. Ale jak się odnowi stare rzeczy, to potrafią wyglądać jak nowe. Te fronty mają naklejony pasek z 3 mm, 3 mm z płyty na brzegach. I są szlifowane i malowane po 6 razy, więc wyglądają jak gotowe fronty ze sklepu. Szczególnie jak się doda taki element, jak na przykład ta gałka w trakcie globusa. Jest to element, na, na widok którego szczególnie dziewczyny bardzo żywiołowo reagują. Jezu, to jest globus! Ale genialne! Ja! Słuchaj. A propos tego, co podoba się dziewczynom, prosiliście, żeby podrapał od nas Menela. Proszę bardzo. Wiem, że to Menel jest gwiazdą tego kanału. Jeśli nie dostałby odpowiedniej ilości czasu antenowego, to zaraz będą jakieś protesty, marsze, petycje. Także proszę bardzo. Menel ma się bardzo dobrze. Poznaje nowe pieski na plaży. Ostatnio poznał nawet dwa papilony, czyli Rasy takie, jak co najmniej jedno z jego rodziców.
tych stworzeń to w wanie jest jeszcze Aloes Stefanek. Prezent od ekipy Zoleśnicy. Aloes w nocy produkuje tlen. Podobnie jak skrzydłokwiat i jeszcze parę innych roślin. Są to rośliny wykorzystywane przez NASA do polepszania jakości powietrza na ich tam wahadłowcach, statkach czy tam stacjach kosmicznych. Dlatego można powiedzieć, że mam w wanie technologię NASA. A propos technologii NASA, tu mam światełka z fajnymi przyłącznikami. Tu mam potencjometry, jeden do wentylatora z filtrem węglowym, drugi do tego w oknie dachowym. Tak jak wspomniałem, mogę otworzyć oba okna i zrobić przewiew, nawet gdy mnie nie ma w wanie. Przez dachowe okno nikt się nie wkradnie. No i kabina. Najlepsza rzecz w kabinie to zawieszenie foteli mechaniczne na sprężynach. Podobno pneumatyczne są jeszcze wygodniejsze. Ale już te sprężyny sprawiają, że mogę jechać i jechać i nawet po tysiącu kilometrach tyłek mnie nie boli. Mam porównanie, bo w zeszłą zimę jeździliśmy ze znajomymi w góry w ich bardzo luksusowym aucie BMW 7 i po już po dwóch, trzech godzinach no bolały mnie i plecy i tam gdzie się kończą plecy. I z ulgą, pamiętam, że z ulgą przesiadałem się do mojego kamperka. Także polecam. Chciałem Wam pokazać, jak to działa, to skakanie. Ale mi się trzęsie kamera, nie wiem, czy to da radę. Ej, no nie wierzę. Nagrywam sobie tutaj tego vloga i co chwilę, co chwilę mi tu coś trąbi za, za, za kampera. I już tak, nie wiem, za czwartym, piątym razem mówię, ej, zobaczę, może to na mnie trąbi, może ktoś nie może wyjechać. A tu okazuje się, że za moim kamperem, w małym czerwonym samochodzie osobowym, ładna dziewczyna testuje zawieszenie fotela. Kurde, nie dość, już biały dzień, ludzie na parze chodzą sobie tutaj, to jeszcze trąbi <śmiech> przy testowaniu <śmiech> plecami. Ale zasłońmy, dajmy, dajmy jej testować w spokoju. Na tej plaży w ogóle się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Dzisiaj na przykład wylądowało lotnictwo. Sekcja tekstylno, grawitacyjna. Fotel pasażera ma też obrotnicę, a tu zrobiłem sobie podstawkę pod kubek. Malowanie wana przedstawia to, co widać, to nawiązanie do twórczości Van Gogha oraz do podróży po Europie. Z tym malowaniem jest związana taka historia, że na początku chciałem zbudować ukrytego kampera, takiego stealth nie wyróżniającego się spośród innych dostawczaków. I uzgodniłem z Anią, że namaluję mi jakiś drobiazg związany z Van Gogiem. Coś, żeby było nawiązanie do Vincenta. No i się okazało, że to jest ten drobiazg. I, i to by było na tyle w kwestii niewyróżniającego się Vana. Mimo to, mimo że teraz widać z 15 km, że jest to camper, to nie żałuję. Nikt mnie nigdy znikąd nie przygonił. Raczej same pozytywne rzeczy mnie spotkały. Poznałem sporo fajnych ludzi, którzy po prostu podeszli i zapytali o historię malowania tego wana. Zdarzały się nawet karteczki za szybą, 
A kart, no, jak widzę kartkę za szybą, to pierwsza myśl tak, kurde, mandat. A często się okazywało, że to ktoś napisał bardzo miłe słowa, że, że van wygląda jak dzieło sztuki i że no, fajnie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z Wincent Vana. Mieszka mi się tu bardzo dobrze. Kilka rzeczy do poprawy, ale to pewnie zrobię z czasem. Mam natomiast pomysł na kolejnego kampera. Otóż marzy mi się taki kamper zbudowany na elektrycznym vanie. Takim zupełnie elektrycznym jak e-crafter lub Master Z, Renault Master ZE. Ilość energii zgromadzona w takim vanie pozwoliłaby na niesamowite rozwiązania. No bo wyobraźcie sobie jeszcze więcej paneli i na dachu, i na przykład na, mark na, raz na markizie, przez co z hiszpańskiego słońca można byłoby ładować mu tam z 15-20 km zasięgu. Niektóre rozwiązania dotyczące recyklingu wody na przykład można byłoby zastosować pranie bez problemu w jakiejś malutkiej pralce. Raz, czyli bardzo duża doza takiej autonomiczności. Można byłoby też zainstalować rozwiązania takie jak w domach inteligentnych, że na przykład na głos parzyłby kawę albo tego typu gasił światło i tego typu, tego typu bajery. I motyw przywodni, tak jak motyw przywodni tego wana jest Vincent van Gogh, tak mojego kiedyś tam przyszłego wana to będzie Leonardo da Vinci. Czyli będzie albo da Vinci wana, albo Leonardo van. No dlatego, że był to i wynalazca, i, i artysta. Czyli też ładnie jeszcze można byłoby go ozdobić. Ale to kiedyś plany na przyszłość, jak elektryczne wany trochę stanieją. W następnym filmie opowiem powiem kilka porad dotyczących budowy kampera. Nie jestem specjalistą, więc nie będę tego rozbijał na tam szcz szczegółowo, krok po kroku, co jak zrobić. Ale myślę, że po tym roku już jest kilka takich rzeczy, o których na przykład ja wcześniej ani nie pomyślałem, ani nie przeczytałem o nich nigdzie. A no a teraz wiem, że kurczę, fajnie byłoby to wiedzieć, więc y, postaram się spisać takie rzeczy y, no i na, nakręcić, nakręcić może krót, krótki filmik o tym, y, może, może komuś się przydadzą takie informacje. To tyle. Cześć.